sabihan, kahit ano pa ang gawin pagtatakip sa palayo, ay sisingaw pa rin ito. Walang lihim na hindi nagbibigay. Ang katotohanan ay siya lamang nagbibigay laya sa anumang aspeto ng buhay. Mga kaibigan, samahan niyo kami para sa isang namang natatanging episode na yung gabi. Padala ni Lucito Mineses ng Babaw del Sur. Pagkampanan ko ang aking trabaho bilang driver ng kanang pamilya. At sa kasaysayan kong ito ng aking buhay, isang mahalagang papel ang ginampanan ng batang si Kirubin. Siyempre, hindi ko na ka na yun, nililis mong lagi. Kamukhaan ko yung plastic na ito, o yan. Pero yung halaman nagiging healthy, nagiging mataba. So, mga patay, tatapay mo yun. Kaya, nagtatanggal yun yung mga pumipi na yun. Pang Luis! Ha? Set! Hari! Hari na ka na! Hari! Mapapasa! Hari! Hari! Hari na ka na! 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 Ang sasabihin niyo sa'yo na huwag ka maglalaman ng tubig, ha? Ha? Ah, eh, eh, mahaba naman ang pasensya ko sa kanya. Eh, bata ka lang naman yun, ito. Eh, ano yung ibig mo sa kanya, ha? Ano ka sa'yo? Ako ka niya. Ano ka naman pagkita na basang-basa ka? Ano yun? Pwede ba ako sa pag-SP? Kuya talaga, ha? Masarot siya ko eh. Kuya naman, nagdaman na ka naman sa pagmamaneho. Eh. Ay, naku. Ano, masakit pa ba, Harry? Alam niyo naman ang mahal na mahal ito ng asawa ko eh. Ay! Wala pa niyo. Ano yung nangyari dito? Ha? Eh, kasi... Ay, dito! Eh, ah! Pero, well, kasi, well, eh, sabi ko sa kanya, huwag siya malikod din sa pagmamanay ako, eh. Eh, it, nakilam siya din sa handbrake, napatapak ako sa preno, kanda yan ang nangyari. Pero, hindi naman siya masyado na ano, eh. Daddy, ang sakit. Si Mang Luis. Kaya ba siya nasabi ni Mang Luis? Hindi, tsaka hindi, sabi ko sa kanya, huwag siya pumunta sa harap ng kotse. Eh, matigas ang ulo niya, dyan siya nagpunta sa harap. Siyempre, eh, siya, napakatigas ang ulo, ay makinig sa akin, eh. Daddy, sinungaling si Mang Luis, wala naman siyang sinabi sa akin kanina, eh. Sorry, ha? Masama sa bata yung sisinungaling. Kau kasi kasi-kasero ko, mas mabuti po yung dating driver ni Daddy, mabait. Di katulad nung palagi ako nabubukol lang sa'yo, Mang Luis. 
Eh, ito kasi naman eh, ayaw ko makinig sa akin eh. Uh, ang tigas-tigas ng ulo mo eh. Sabi ko na sa'yo, makinig ko eh. Masagay tama na eh. Kuya, meron sana ako gusto sabihin sa inyo eh. Gusto ko magkaitindihan tayong dalawa. Minisan, ayaw ko sana ng nasasaktan tong anak ko. Kaya ganun na lang nga pagbabantay namin ng asawa ko dito eh. Miskin na maliit pa eh. Kahit ay bumapayag na kami, kahit anong sabihin sa amin ng mga tao na ini-spoil namin itong bata, wala kami pakialam. Kasi kung ganun, ganun namin kamahal itong bata nito. Daddy, Sparky! Ano, ah, tawag ka na, tawag na, sige na. Sige na, uh, kuya. Kami lang baka na mag-ayos. Trimming! Trimming! Halika, bakit mo ng bata? Nag-iisa mo, ha? Huwag mo gagawin yung bukol mo, ha? Para gumalik ka agad. Ngayon ko yun naman, ha? Ito naman sasabi ko sa inyo. Kung hindi niyo maalagahan yung bata na mabuti, ay bukas ang pito, maaari na kayo malis. Kaya sa akin mo yan, ha? Ito gusto yung ginawa na yan. Kuya. Kuya, um, ang totoo lang na uh, ako ang nahihiya sa kalakonan ng ang bata ngayon, pero para sa inyo, pagpasensyahan mo na lang. Eh, hindi ko nga masanay na tawagin kang tiyo dahil nasanay gusto ng ibang drama na ang tawag, mga ano. Wala, wala ko nga lala. Eh, bata pa lang yun eh. Kasi naman, may pinalaki kasi yan ni Roy na sunod sa layaw. Lahat ng mga gusto mo, sige, walang katanggihan. Masa yun na napapasobra eh. Ang sa akin naman yun, kuya, ba't naman kasi nagpumilit ka pang pumasok sa akin ng driver eh. Kaya tuloy ganyan. Ay, si... Hindi ako nagsisisi na pumasok ako ng driver ninyo. Tsaka naman ito may nasa akin sa pagkibuha ko eh. Basta nakikita kong maligaya ang buong pamilya mo. Maligaya ko naman ako. Eh, yun mo, ito pa rin yung isapan natin eh. Makaipinipin na ako ng konti, pupunta ako sa atin sa babay. Hindi ba yun ang usapan? Parang ako ko yung gano'y. Sabihin mo na sa akin kung anong problema mo. Wala. Tama ko na yun ito. Gusto lang ko tayo ng style. Luis, matagal na tayo magkaibigan. Alam ko kung may mabigat sa dibdib mo. pinabukasan sa'yo dahil gusto mo siyang nilayaw? Oo! Dahil ako yung isang pinanggo. Ay ako yung magdumisan. Pag nangyong pangalan, mabahiro ng dumi. Anak mo siya. Dapat niyang tuisin kung anong nagbibigyan mo. Dapat niyang tanggapin kung anong totoo sa iyong buhay. At sa habang buhay niyong tuisin, at ang dosahan, paano ka? Paano ang karapat ang mobila mo ba? Hindi ka ba nasasabi kung mayakap mo siya? Hindi ba nang iisip mo napakasarap yung matawag kang kitay? Hindi ba dapat ikaw ang nagtuturo sa kanya na yun ang mga bagay na dapat yung matutuwa sa buhay niya? Ba't mo tinatalikuran na yung pagiging ama? Hindi ko tinatalikuran, maral ko siya! Kala mo ba? Hindi ako nagdaramdam kapag ibang tao tinatawag niya ama. Nasasaktan ako dahil kung minsan yung utos-utosan na ako para ako kanila. Yung tama eh, gusto ko siya niya natin. Kapag siya yung mga gumagawa ng maganda. At gusto ko siya kagalita kapag siya mali. Sabi ka, sabi ka kung mayakap siya. Pero hindi dapat eh. Dahil ayaw mo. Hindi ay dahil. Dahil ba ito siya eh. Sa mga sandaling inyo, na 
nadama ko ang sinabi ni Ingo Chiaro. Dapat ko nga bang inyanin na siya ay tunay kong anak. Pero malaking parte ng aking puso ang nagbibigyan huwag kong sabihin ang katotohanan na mas gugustuhin kong ilihim ang tunay na nagbibigyan sa aming lima. Hayaan mong mabigyan ako ng patakataw ikwento ang aking nakalibas. Matagal bago kami nabiyayaan ang aking may bahay ng isang anak. At kabang kasing mga na kay Harry nang kami ay masangkot sa isang anak. Kumu ako ay isang bodyguard ng mayor sa aming probinsya, ipinagtanggol ko ang aking ano. Nakapatay ako ng isang pulis. Pero pinabayaan ako ng mayor at ako ay ilumayon pa. Pinagsisisihan ko ang araw na iyon. Namatay sa pangangamak ang aking asawa. Ipinaaruga ko kay Daisy ang baba at sinabihan ko sila huwag nilang sabihin ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Dahil gaya ng gusto kong mangyari noong pangano, gusto kong lumaki siya ng walang bahin ang nakalaan. Mamay, papa, tulasi, sumay, tulfon. Oh, my papa, tulasi, sumay, Talent yung bata niya, magigibelo pa yan. Kamukha ko din siya, may balita ko, mahilig akong pumunti. Eh, kuya. Kaya ako pumunta dito sa iyo, eh, may sasabihin sana akong mahalagang bagay. Ano ba yun? Pinabibigyan niya ng asawa ko. Pinapasabi niya na gusto ka niya magpahiyan mo na. Siya po na siya niya, anak mo. Alam ko yan, kuya, pero... Pero ano, natatakot kayo, baka magbago ang isip ko. Gracie, please naman. Pagbigyan mo naman ako, makawa ka sa akin. Hindi pa ako hangga para iwan si Rami. Nakapag-desisyon na si Roy, kuya eh. Wala akong magagawa pagka nang salita ang asawa ko. I'm sorry, kuya. sa akin ng checking ngayon. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo nang madaliin pag alis ko dito. Huwag nyo madaliin ang pag iyo ko sa akin ngayon. Bigyan mo tapos ng kahit yung panahon. Huwag kayo magdala na pag nato ko sa inyo. Hindi ko tayo gugulohin kayo ng mga.
Diyos na panakaw kong tinitingnan ang anak ko. At sa nagdaang pang mga araw at buwang, naging maayos ang takbo ng aking buhay sa bahay na iyon. Kahit hindi ko maiwasan ang manglila dahil sa pagbabalat kayo ko sa aking anak. Hanggang sa hindi inaasahan ni Daisy, siya ay nagdalang tao. Huwag tuwa silang mag-asawa, lalong-lalo na si Roy. At hanggang sa kanyang pananganak, ay ipos ang kaligayan ng nadama ng mag-asawa. Gwapo-gwapo pa rin, oh. Don't cry, don't cry. Alam mo, ito, paglaking ito, magiging kampong kamukha ko. At kapal ka pang nag-ihilay, oh. Sa kampo na po na nang nabi. Pugin-pugin, hindi ko. Wala, timpla ka nga na yung formula. Sige. Ano? Lahat na lang na magagandang quality sa iyo, gale. Hindi ako paya, gale. Siyempre naman. Teka, anong ipitawag natin? Oh, kala ko ba? Nickname. Akala ko ba pinag-usapan natin? Junjun, siyempre. Ah! Ano naman ang Junjun? Kamukha ka sila ba? Daddy! Masamayin mo ako sa kwarto ko. May thunder. Natatakot ako. Hindi ako makatulog. Bira naman bata to. Laki-laki mo na eh. Papasama ka pa sa daddy. Tawagin mo na na si Yaya Trinig sa kanya ka nalang magpasama. Ba't palagi lang yung baby ang kasama mo rito? Kung sabi, nagsaseros ka din sa kapatid mo. Sige na daddy, sumahin mo ko. Hari, huwag masyado matigas ang ulo. Sinabi na ng daddy, tawagin mo si Yaya Trinig. Ako na nga. Yaya Trinig! Yaya Trinig! Saba mo nga ito si Yari! Para makatulog na yung bata! Dona! Dinis! Gito mo yung bata! Bawa naman, baby! Pag-iisipin ng palasyo, ha? Huwag mo nga pakilamahan. Magkilig ka nalang nga dyan. Eh, tayo naman ba naman magkaibigan, di ba? Ba't din sabihin sa akin kung ano talaga ang problema mo? Kasi si Daddy, eh. Oh, Daddy mo ba? Mahal na mahal ka ng Daddy mo, di ba? Hindi nga. Palagi lang nga si Jojo nang inaasikaso. Hindi na nga ako pinapansin, eh. Ah, hindi. Siyempre si Junjun eh, batang paslit pa lang, isang gulang yun eh. Kinakailangan mo na maingat at pag-aalaga. Ganun ka rin ang maliit ka. Ganun ba yun? Ganun mo yun. Huwag mo natin hindihin yun. Ang mabuti pa, maglaro na lang tayo. Ayoko! Hindi ka na! Hindi ka na! Tino mo, ang tiyan mo, para din bola. Teka nyo, maglaro tayo! Come on, dirty Harry, come on. Teka na, Harry. Jangan kau maksiat sih ni. Ayo nak, baca sabun, baca ulu ku. Ini mana bola? Kalau betul, nak apa? Betul. Come on. Betul kan? Betul sih. Betul kan? Kasi takot ako sa thunder. Nakalakpa yung kwarto ni Mama at Daddy. Ba, walang problema, Hiv. Dito ka matulog. Dito. Ayan yung time. Basta gusto matulog dito, huwag ka na magpahalam sa akin. Sige, dito ka. Oh, Luis. Ha? Salamat, ha. Alam ka naman yun. Sige. Kung bahala sa'yo, babantayan kita. Mahinit lang na konti, papaypayan kita. Ang dami tinatawin siya akin eh. Ang minsan hindi ko masagot. Masyado matalino. Matalino! Ano ko minsan hindi ko mapigil ang mataw eh. Dahil lumalaki siya. Nagiging kamukha ko. Matabangan. Mabuti naman. Kahit pa pa 
Paano masaya ka? Masaya, masaya ako. Ngayon magkaibigan na kami. Madalas ko siya mapapasyal. Nahawakan. At saka panisa-nisa na aakapo siya. Para ba ang pakiramdam ko? Mahal niya ako. sa kapatid mo yan eh, ha? Mabibigyan Sige na, na Daddy! Hindi mo pa ako binibigyan ito noon pa eh. Oo. Oh, eh, bibigyan mo na ito. Sige na, Daddy! Ito na po na ito para sa anak mo yan eh. Sige na, Daddy! Sige na, Daddy! Anak, ako niya si Raffi! Anak, ano ba? Ang ito, 
Ano yun? Hindi na on yung mic. Oh, my papa. To us, 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 Ano bang pumasok sa utak mo at naisipan mo yan? Yan nga ba sinasabi ko eh. May karapatan ako sa kanya. Bakit mo kukunin si Harry? Anong klaseng buhay ang pwede mong ibigay sa kanya? Eh may wala ka namang permanenteng hanap po eh. Bahala na. Kuya yung bata pinag-uusapan natin dito, hindi pwedeng bahala na. Kuya naman, pinalaki namin siya. Kung natatandaan mo, parang iniwan mo siya na, na parang pusa dyan eh. May kapilasan lang din, hindi mo maibigay. Dahil hindi mo alam kung klaseng buhay na pwede mong ibigay sa kanya. Pagkatapos ngayon eh, kukunin mo siya ng pabasta-basta na lang. Kuya, alam mo kahit kapatid mo ko, makakalaban mo ko. Ano? Ano ang pumasok sa utak mo? Ba't ka nagdesisyon ng ganyan? Dahil nagbago na kayo sa kanya. Hindi na siya ang dating bata pinag-uukulang niya ng pansin. Kitang-kita ko. Gumagawa siya ng parang para malapit sa inyo, tinatabuhin naman ninyo. Ba, kayo, kayo, nagbago na pagtingin sa kanya. Magmula na dumating sa inyo ang bagong bata sa buhay nyo. Sa so, bagay, hindi ko kayo masisisi. Nakitindihan ko, ang dugong nananalitay sa kanya, dugo ko, hindi dugo nyo. Hindi ko kayo masisisi pagkat si Jojo ni sarili niyong anak. Ang hinihingi ko lang, sana pantay ang pagtingin nyo sa kanya. Pagkat baka hindi nyo, tinarapon sa akin yan. Sinasabi ko sa inyo, kukunin ko sa inyo. Baka matayan na tayo, baka matayan! Pagtingin namin kay Harry. Pero sana kuya, maintindihan mo naman ah. Talaman naman yung nakasabi ka namin doon sa baby namin eh. Pero, pero lumangin ko na pinapangako ko sa iyo na magiging, magiging matibag ng pagtingin namin doon sa pinang ng bata. Sa mga kuya, nangikiusap lang ako sa iyo. Sana naman, sana naman kuya, huwag mo siyang kukunin sa akin. Nagig lalong kuya. Huwag mo siyang kukunin 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 kuya. Ang pangako mo lang sa akin, na mamahalin mo siya. Manigit pa sa pangmamahal na kaya ko ibigit sa kanya. Dahil habang buhay, itutuloy kong siya yung muntik kong ligalo sa inyo. Siya yung mga sama. Kanya, mahalin niyo siya. Mahalin niyo ang kaligayahang binigay ko sa inyo. Kapatid ko. Maraming salamat ko yan. Wala pa lang mag-iit tayo yun. Wala na pa hinihising ay hindi mo pinigay. Pero kung magpipigay ka po yan, maraming maraming salamat. Ang ganda, 
Di ba ang hili to? Pinibili yung tawag yan. Ngitong anghel na nagpapasaya sa mga taong nalulungkot. Kamu kang bayari. Para sa akin, isa kang pinibili. Dahil sumasaya ako pagkasama kita. Pari, Masasabihin ako sa'yo eh. Aalis na ako. Marahil, matagal na tayong gano'ng magkikita. Tsaka yung pagpunta. Siya? Sa probinsya namin? Kanino? Sa pamilya ko. Nainak na ba kayo? Hindi ako kasi nakunod din eh. Eh, kayo akong nawala sa piling nila sa araw ng Pasko. Ang ulis pa kung may skin, nangunukot ako. sabi tungkol sa katotohanan. Magpahanggang ngayon ay ikinahihiya ko pa rin ang aking sarili. 
Sinasabi ko na lamang sa aking kalooban na mas kitaano ay naibahagi ko ang aking pangunahal sa kanya kahit katiting lamang. Hindi mawala sa isipan ko ang aking mungkang kilabing. Pero kahit paano noong Pasko ngayon, sa huli namang pagkikita ay naipadama ko sa kanya ang aking pagmamahal na siyang tunay na diwa ng Pasko. Hanggang sa muli, nagmamahal, Luis. Ang pagpapakasakit at pagpaparaya ni Mang Luis ang siyang nagbigay kahulugan sa kanyang Pasko. Sana tulad ni Mang Luis, matutuhan natin ang tunay na pagmamahal ay selfless at unconditional. At sa panahon ng Pasko, maisip nawa natin paligayahin ang ating mga mahal sa buhay, kaano man ito kahirap at kasakit. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng isang maligaya at makabuluhang Pasko. Yeah.